ഹായ് എൻ്റെ ഗിൽസ് വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ ജയകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അതിനകത്തില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ചില നല്ല വർക്കുകൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ചില നല്ല വർക്കുകളുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഒരു വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാനസികമായിട്ടും വളർന്നിട്ടില്ല കരിയർ ബേസിലും വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ചില നല്ല വർക്കുകളുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് സീരിയലില് പിന്നെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സീനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സീനുള്ളതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പത്ത് സീനുണ്ടാവും ചില നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചില നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാജി ഏട്ടൻ സലാമുക്ക അതുപോലെ ശരത് സാറ് ആർ ശരത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാം മാനിൽ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചാലല്ല അവർ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോയി ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ടില്ല ആ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കുറേ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തു അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഈ വർഷം ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടം ഗർഭശ്രീമാനാണ് അനിലിൻ്റെ അനിൽ ഗോപിനാഥൻ്റെ പടം ഇപ്പം പിന്നെ സുനീഷിൻ്റെ പടം മാർത്താണ്ടൻ്റെ പടം ഉണ്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല സിനിമകൾ ഈ വർഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സിനിമയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സിനിമയെ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഒരിക്കലും സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് തരാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വർഷങ്ങളോളം സീരിയലുകൾ ഭാഗമായിരുന്നു സീരിയലുകൾ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ചെയ്ത് ചെയ്തതിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തലയിലെ കേശു അമ്മയിലെ ജഗൻ സൂര്യകാന്തിയിലെ ദത്തൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാവ്യം ചെല്ലാരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം നിനോകൾ നോവുള്ള ബാലു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അങ്ങനെ കുറേ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ സൗഹൃദമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ അല്ലെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ ഒരു കോളേജ് കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പം എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മിസ്റ്റർ തോമസ് പുള്ളി അവിടെ എറണാകുളത്ത് ആഡ്മേക്കറാണ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ വളരെ മറ്റുള്ളവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സിനിമയിലെ സൗഹൃദത്തെക്കാൾ ഉപരി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് നല്ല അഡ്വൈസുകൾ എനിക്ക് തരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ നീ ചെയ്തത് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അവരോട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില
ജോഷിമാത്തിന് സോറി ജോഷിമാത്തിന് ജോഷിമാത്തിന് അപ്പോൾ അവിടെ ശരി സുനിലിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു സംസാരിക്കുന്നു സുനിൽ നമ്മുടെ ബാബുചേട്ടൻ്റെ ബാബുചേട്ടനെ പോലെ ഇറക്കം ഉളത്തി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സുനിലോട് സുനിലിൻ്റെ കണ്ണെന്താ ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ അപ്പോൾ സുനിൽ പറഞ്ഞ് വെയിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ തന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സുനിലിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു സുനിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരി തിരിച്ചു വിളിച്ചു പുതിയ സിനിമകൾ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഒരു വൺ വീക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ സുനിലിനെ വിളിക്കുന്നു സുനിൽ ബ്രദർ ഫോൺ എടുക്കുന്നു ഞാൻ സുനിലിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു സുനിൽ എവിടെ സുനിൽ എന്നാലും മരിച്ചു പോയി ബ്രെയിൻ ടു മാറായിരുന്നു അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു എന്നൊരു സൗകര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സന്തോഷമുള്ള എൻ്റെ മകൻ്റെ മുഖം ആദ്യം കണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആദ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ മുഖം കണ്ട നിമിഷം ഗർഭശ്രീമാനകത്ത് ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള കഥാപാത്രം കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അറിയാമല്ലോ കഥ സുരാജ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാലല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സിനിമയാണത് അതിൽ സുരാജ് ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പം സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ല ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സീരിയലിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തമിഴ് ചെയ്തിരുന്നു തെലുങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ അറ്റ് ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേലെയായി ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി മറ്റു ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അഭിനയത്തിലും പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അഭിനയത്തിലും അല്ലെ സാങ്കേതിക ഇപ്പം എല്ലാവരും മാറി പണ്ട് നമ്മൾ തമിഴിലെ കളിയൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ചെല്ലാം എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി ഇപ്പം തമിഴിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറി അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക യൂഷ്വൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അല്ല ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറയാം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ആക്ടേഴ്സിനെ വളരെ കാലിബർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ക്യാമറാമാൻമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടി അത് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അത് കുറച്ച് നല്ല റൈറ്റേഴ്സിനെ കിട്ടി ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ഇത് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകാൻ മടി തോന്നിയ ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു കഥാപാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ശരിക്കും പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സ്വയം നമ്മൾ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും രാത്രി പോയി കിടന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്ത സീനുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല അവിടെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ആൾക്കാരോട് ശരിക്കും ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബുക്സിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ബുക്സിൽ പൗലോക്കിലൂടെയാണ് തോന്നുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇത് ഇവിടെ പാലക്കാടാണ് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഈ ഫിലിം റിലീസുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും ഈ ചിത്രം താങ്കൾക്കൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എല്ലാം